Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran dari kami Oji Grab Nurseri Pada video kali ini kita akan melakukan pemupukan kohe kambing Kohe kambing yang kita gunakan Yang sudah siap pakai dan sudah fermentasian Ini merupakan kohe kambing halus Yang sudah siap pakai Kohe kambing ini sangat hancur Sangat perah ya gembur Nanti akan kita tanam atau kita tabur di media Sebelum kita melakukan penaburan kohe kambing Media yang ada di pot ini kita gemburkan Untuk penggemburan jangan khawatir untuk akar yang terkena Untuk akar serabut-serabut seperti ini tidak mempengaruhi karena nantinya akan kita tanam atau tabur tahi kambing di sini untuk memacu timbulnya akar-akar baru yang akan menyerap nutrisi dari kohe kambing tersebut. Di sini yang saya lakukan banyak akar-akar serabut yang terkena namun bagian atas ini tidak masalah untuk tanaman kita Lanjut kita taburkan saja kohe kambing Sebelumnya kohe kambing ini kenapa kita tabur kohe kambing Kohe kambing ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada tanaman Yang sebelumnya kita lakukan pengurangan penyiraman saat masuk pupuk generatif di masa ini, fase ini tetap masih fase generatif Yang dimana kita lakukan kohe kambing ini Pemberian kohe kambing ini untuk mendorong pecahnya mata tunas atau boot Saat kita lakukan pemangkasan nanti Pemberian kohe kambing ini kita berikan secukupnya saja di atas media Jangan terlalu banyak ataupun sedikit ya kita kira-kira saja Namun ini sangat penting untuk proses kedepannya yaitu pemangkasan Dimana jika kita tidak melakukan pemberian kohe kambing tersebut Maka tanaman akan kekurangan nutrisi untuk mendorong pecah mata tunas Ini sudah selesai dan selanjutnya akan kita lakukan penyiraman jenuh Kita siapkan air 10 liter Dan ini merupakan JMS yang sudah kita buat Ini sudah kurang lebih 5 hari Entah masih ada atau tidak mikroorganismenya Tapi daripada sayang kita buang jadi kita pakai saja 1 liter Dengan air 10 liter Lalu saya tambahkan KNO 3 putih 1 sendok makan Dimana KNO 3 putih ini juga mengandung nitro, nitrogen nitrat ya. Kita aduk saja KNO3 putih ini juga untuk membantu mendorong pecah mata tunas dan untuk mengurangi kerontokan bunga pada saat nanti kita telah melakukan pemangkasan dan keluar bunga. KNO3 nya kita tidak pakai plastik ya langsung kita ya taruh toples namun tetap kita kasih label uh, kode KNO3 nya setelah kita membuat racikan tadi air lalu akan kita siram jenuh minimal 2 liter air atau setidaknya sampai 
air menetes dari bawah pot. Pemberian kohe kambing dan penyiraman jenuh seperti ini menurut saya sangat penting karena kita melakukan pengurangan penyiraman sebelumnya saat fase generatif. Saat seperti ini pohon jangan langsung kita pangkas tapi saya akan melakukan pemangkasan seminggu sampai dua minggu ke depan agar nutrisi dari Kohe kambing dan kaino tiga putih yang kita berikan telah terserap tanaman dan tanaman memiliki nutrisi untuk mendorong pecahnya mata tunas saat kita lakukan pemangkasan. Kita lakukan sedikit-sedikit penyiraman sampai air menetes di bawah pot. Ini merupakan kue kambing yang tumpah ya. Ini kita lihat di sini sudah menetes airnya di pot. Sudah cukup ya untuk penyiramannya. Lalu nanti langkah selanjutnya akan kita lakukan pemangkasan seminggu atau dua minggu ke depan. Langkah selanjutnya saya akan melakukan penyemprotan daun menggunakan MKP. Ini merupakan sudah proses saya semprot ya ini menggunakan MKP. Kita semprot di bagian-bagian daunnya. Jadi kita berikan nutrisi juga melalui daun. Mungkin cukup sekian video dari kami Oji Grab Nursery. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.